diferenciación implícita. Here we'll introduce implicit differentiation. It's a great tool for finding the derivatives of a few messy functions, and it pretty much amounts to taking the derivative of both sides of an equation. Let's start things off with a familiar derivative. What's the derivative of x to the nth power, where n is an integer, meaning it's a positive or negative whole number? Bien, comencemos por recordar cuál es la derivada de una función potencial. La segunda, n por x a la n menos 1. Por... Right. The derivative of x to the nth power is n times x to the n minus 1. And as we said, this is the rule for derivatives of powers when the power is an integer. Now let's look at non-integer powers, like the function y equals x to the 1 half power. x to the 1 half is the same thing as the square root of x, so let's write it like that. For implicit differentiation, we'll want to rewrite this equation in terms of functions we can already find the derivative of. What's an equivalent way to write this equation? Bien, entonces, eh, esta es la derivada de una función de potencia donde la potencia es un número entero. ¿Qué sucede si la potencia no es un número entero? Tenemos ahí la función de y es igual a la raíz cuadrada de x. ¿De qué otra manera se puede representar eso? Es decir, ¿cuál de estas expresiones es verdad para y igual a la raíz cuadrada de x? La segunda. La tercera. Es fácil confundirse. ¿Correcto? Ya. Elimino el cuadrado de la y obteniendo la raíz cuadrada de la x. No al revés. Exacto. Saying y equals the square root of x is the same thing as saying that y squared equals x. Now here's what implicit differentiation. Let's take the derivative of both sides. We'll take the derivative with respect to x. So that's d over dx on both sides. First, let's look at the left side of this equation. What's the derivative with respect to x of y squared? Bien, no hay, no hay problema con esto. Tengo ahí un poco de ruido electrónico. Espero que no se. Bien. Eh, se trata de obtener la derivada de ambos lados de la función. ¿Cuál sería la derivada de y cuadrada en función de x? O sea, el lado izquierdo de la igualdad. y, 2y cuadrada, 2y de y de x, ¿esa? ¿Sí? Nicely done. To find the derivative of y squared with respect to x, you use the chain rule. First, the derivative of something squared is 2 times that something. So we have 2y. And then we want to multiply the 2y by the derivative of y which is dy dx. And so the left side of the equation equals 2y times dy dx. Now try evaluating the right side of this equation. Ahora hay que evaluar la derivada del lado de la igualdad. ¿Cuál es la derivada de x en función de x? 0, 1, 2x de x y de x, sobre todo x cuadrada de x de x. Right. The derivative of x with respect to x is 1. So when y equals the square root of x, 2y times dy dx equals 1. Try solving this equation for dy dx, which is the derivative of the square root of x. Bien, ahora se trata de eh, resolver la ecuación para x. ¿Cómo queda la ecuación para x? Y 
de x es igual a 2x cuadrada, y de x es igual a un medio de o un de 2x cuadrada, o y de x es 2 por la raíz cuadrada de x, o y de x es igual a 1 entre 1 entre 2 por x cuadrada, por la raíz cuadrada de x. ¿Cuál de esas 4 es válida? Si resolvemos para x, vamos a ver. Ahora sí, ya. If you divide both sides of this equation by 2y, you find that dy dx, the derivative, is equal to 1 over 2y. Now, we don't want to write the derivative in terms of y. You'll notice that all the answers have x's on the right side, so we have to substitute the value of y in terms of x. Do that, and you should be able to figure out the answer. Right. You can solve for dy dx by first dividing both sides by 2y. In this example, y is defined as being equal to the square root of x. So we can plug the square root of x in for the y down here. And that gives us dy dx equals 1 over 2 times the square root of x. What's an equivalent way to write this result down here? ¿De qué otra forma se puede expresar el resultado? ¿De qué otra forma se puede expresar 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x? Un medio de x a la menos un medio, 2 entre x cuadrada, 2 entre x a la menos un medio, o un medio de x a la un medio. Un medio de x a la un medio. Ahora diría casi cerca. Precisamente la raíz está en el numerador, en el denominador, porque es la potencia elevada a la, a la potencia multiplicada por los Exactly right. This expression is the same as one half times x to the minus one half power. So you found that the derivative of the square root of x equals one half times x to the minus one half. And you said earlier that the square root of x is the same thing as x to the one half power. So the derivative of x to the one half equals one half times x to the minus one half. And you might notice that this equation matches the one up here in the case when the power n equals a half. If you look at this exponent over here, it's n minus 1. When n equals a half, this exponent should be a half minus 1, or minus a half, just as it is down here. It turns out that this power rule for derivatives doesn't just work for integer values of n. It works for any value of n, like a half, or minus 17.2, or pi. Great. So we've used implicit differentiation, meaning taking the derivative of both sides of a rearranged equation, to find the derivative of the square root of x. You can also use implicit differentiation to find the derivatives of other functions, like logarithms and inverse trig functions, as you'll see later. Bien. Entonces, la, de, la formula de, de, o la, o la definición de la derivada de una función potencial aplica para cualquier tipo de potencia, sea un número entero, o un número racional, o un número irracional. Bien, ¿cuánto tiene esta materia de esto? No sé, claro. Entonces, como llegó Martín, está ya conectado. Ok. A ver, tengo que quitar, quitar el sonido, para que no nos interrumpa. Ok. Vayamos a ver ahora, entonces, la derivada de funciones logarítmicas, ya que nos dijo que se puede aplicar la diferenciación implícita para cualquier tipo de función. Veamos. Derivadas de logaritmos. Here you'll work out the derivatives of logarithmic functions. The first logarithmic function we'll look at is the natural log, which is the same thing as the log in base e. But before we work out exactly what the derivative of the natural log is, 
Let's see if we can figure out what the derivative looks like. Here's a graph of y equals the natural log of x. And now here are three more graphs. Which of these, a, b, or c, is a graph of the derivative of the natural log? Bien. Primero uh, nos plantea la derivada de una función logarítmica en base e. Logaritmo natural. Logaritmo base e. Pero antes de resolverlo nos sugiere que veamos la forma de la gráfica. ¿Cuál de esas tres es la derivada de logaritmo natural de x? A, B o C. A. Ah, 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 ah. Right, A is the derivative. If you look at the graph of the natural log, the instantaneous slope is always positive, but it's decreasing. So this is the graph of the derivative. Now let's figure out exactly what the derivative of the natural log is. First off, what's an equivalent way to write this statement that y equals the natural log of x? La pendiente siempre es positiva, por eso la gráfica está en el cuadrante superior derecho del plano cartesiano. Ahora, ¿de qué otra forma podemos es, representar el logaritmo natural de x? Como logaritmo x igual, y igual a logaritmo natural de x, x igual a logaritmo natural de y, o y igual a x a la y, o x igual a e a la y, o y igual a x a la y. Right. Saying that y equals the natural log of x is the same thing as saying that x equals e to the y power. Now let's use implicit differentiation. We'll take the derivative of both sides of this equation. What's the resulting equation you get? Si esta es la igualdad, ¿cuál es la derivada de x en función de x cuando es igual a la derivada de e a la y en función de x? Si aplicamos la derivada, ¿cuál de estas es la derivada de ambos lados? Sería la derivada de lado izquierdo la derivada del lado derecho ¿cuál es la derivada de, de x en función de x? Uno. entonces nos deja una de estas dos la primera no entonces yo voy a hacer la segunda la segunda la segunda las nos quedaron digamos. estas estaban descartadas la primera o la segunda de las, que, de las opciones que nos quedaban Exactly. The derivative of x is 1. And to find the derivative of e to the y, we can use the chain rule. Let's first take the derivative of e to a power, which is e to that same power, or e to the y. And now we can multiply this result by the derivative of the power. So we're multiplying e to the y by the derivative of y. And we can write the derivative of y as dy dx. So from implicit differentiation of this equation, you found that 1 equals e to the y times dy dx. dy dx is the derivative of y, and we said y is the same thing as the natural log of x. So try using this equation to find dy dx, which is the same thing as the derivative of the natural log. Bien. ¿Cuál un x a <risa> uno entre x eh, e a la x uno entre e a la x o uno entre el logaritmo natural de x ¿cuál? No. 
The derivative of ln of x is the derivative of y. What's dy dx? Well, dy dx we can get by solving this equation here. It's just 1 divided by e to the y. Now we want this side to be in terms of x. All the answer choices have x's in them and no y's. To turn that e to the y into an x, you can use this equation. Give it a shot. Right, let's see how you got that. You solved for dy dx by dividing both sides of this equation by e to the y. And earlier, you found that e to the y equals x. So you replaced the e to the y down here with an x. And so therefore, dy dx equals 1 over x. To summarize, if y equals the natural log of x, then dy dx equals 1 over x. In other words, the derivative of the natural log of x is 1 over x. Here's the graph of the natural log again, and here's the graph you picked to be its derivative. Sure enough, this graph is 1 over x, which we've found is the derivative of the natural log. Next, let's find the derivative of the log of x in a base b. For natural logs, the base is e, but now we'll look at functions with any base. First off, what are equivalent ways to write this expression? Bien. Si tenemos que la derivada del valor natural de x es 1 entre x, para el logaritmo base b de x, ¿cuál de las siguientes formas son equivalentes? Logaritmo natural de b entre logaritmo natural de x, logaritmo natural de x entre logaritmo natural de b, logaritmo base 10 de b entre logaritmo de base 10 de x, o logaritmo base 10 de x entre logaritmo base 10 de b. ¿Cuáles de esas cuatro opciones serían con ninguna válida? O equivalente para la función logaritmo base de b de x. ¿La primera? La primera. Nada más. Recuerden, el logaritmo base b de x donde b puede ser 10 o puede ser e. Si es e, sería el logaritmo natural. Por algo base b. Si fuera base 10. Escogiste logaritmo natural base b en el logaritmo natural de b. El logaritmo natural de B entre el logaritmo natural de X. Esto es para base E. Podríamos pensar el equivalente para base 10. Tendría que ser entonces el logaritmo base 10 de B entre el logaritmo base, B de, base 10 de X, que sería la tercera. Si no es esa, o si no son esas, son las opuestas. Las inversas, no. No, las inversas. Que es para el logaritmo natural base E, para el logaritmo natural base 10, o para el logaritmo natural base 400, por ejemplo. Right. You can use the change of base logarithm identity. And one of the ways to rewrite this expression is the natural log of x over the natural log of b. Taking the derivative of both sides of this equation, we see that the derivative of the log of x base b equals the derivative of this fraction. Can you simplify this expression to find the derivative of the log of x base b? Podríamos simplificar el lado derecho de la igualdad. Si así fuera, ¿cuál de estas cuatro es la simplificación de esa expresión? Logaritmo natural de b entre x, 1 entre x por el logaritmo natural de b, x entre el logaritmo natural de b, o el logaritmo 
base B de X en DB. ¿Cuál de esas cuatro es la derivada del logaritmo base B de X? Si, el logaritmo, si la derivada del logaritmo base E de X es igual a 1 entre X, ¿cuál sería el logaritmo base B de la derivada del logaritmo base B de X? Pero este el logaritmo actual. La derivada del logaritmo actual de x entre el logaritmo actual de t. In this expression, 1 over ln of b is just a constant. It doesn't depend on x. So the derivative of the log base b of x can be written as the derivative of 1 over the ln of b times the ln of x. This is a constant, so we can pull it in front of the derivative, and then we're left with 1 over the ln of b times the derivative of the ln of x. You know what the derivative of ln of x is, so you can plug that in to get the answer. Nicely done. You saw that the natural log of b in the denominator is a constant, so you can pull it out of the derivative. And that leaves the natural log of x inside the derivative. Earlier, you found that the derivative of the natural log of x is 1 over x. So let's substitute 1 over x for this derivative down here. So the derivative of the log of x base b equals 1 over x times 1 over the natural log of b. Since we're multiplying these fractions together, we can combine them by multiplying their numerators and denominators. So that's 1 over x times the natural log of b. And there you have it. You found that the derivative of the natural log of x is 1 over x and the derivative of the log of x in any base b equals 1 over x times the natural log of b. Now try using these facts to find the derivative of this function, the natural log of x to the x. This one is pretty tricky. As a first step, try using a log identity to simplify this expression inside the derivative. Good luck. <laughs> la derivada del logaritmo actual de x a la x. ¿Cuál? ¿Cuál pareciera? If you try to use the chain rule here, you'll have to eventually take the derivative of x to the x, which is hard, so let's not do that. Instead, use the fact that ln of x to the x is equal to x 
times the ln of x. Now you have the product of two functions that you know how to take the derivative of. We'll call this f and g. And remember, if you're taking the derivative of f times g, it's f times the derivative of g plus g times the derivative of f. Why don't you try using the product rule to see if you can get the answer? ¿Cuál sería entonces? Eso nos deja a x por la derivada de g y la variable natural de la derivada de la variable natural de x ¿cuál es? Ya tienen por ahí anotada. No me las tres. Era uno. Entonces nos deja el primer término de este binomio es igual a uno más g que es el logaritmo actual de x entonces sería decíamos sería igual a 1 más el el logaritmo 1 no nos deja x no x no 1 x x más g por la derivada de f f es x la derivada de x es 1 y entonces nos queda el logaritmo natural de x sería la primera correcto Vamos a ver la derivada de funciones trigonométricas inversas. In this tutorial, we'll find the derivatives of inverse trig functions. But first, do you remember what the derivative of the sine of x is? ¿Cuál de las siguientes funciones es la derivada del seno de x? El coseno de x. Exactly. If y equals the sine of x, then the derivative of y of y prime equals cosine x. Great. So after that warm-up, let's turn our attention from the sine function to the inverse sine function. Here's a graph of y equals the inverse sine of x. Which of these graphs is the derivative of this function? Bien. Ahora tenemos la función y es igual a seno a la menos 1 de x. La gráfica es esta. Bien. ¿Cuál es la derivada de esa función? A, B o C. ¿Cuál es la gráfica de la derivada de esa función seno a la menos 1 de x? ¿Cómo la pendiente? ¿Cómo va siendo la pendiente en los diferentes puntos de la función? ¿Cómo es aquí? Positiva. Siempre es positiva. ¿Cuál? La C. La C. No, no la sé. <risa> Digo, no es la C, además. Sí la sabemos. ¿Cuál es? Es la B. Siempre es positiva. Aquí, estas son gráficas de la derivada. Entonces, si fuera la C, aquí la derivada tendría valores negativos por debajo del cero de Y. No, de, de derivada de y en esta toda es negativa y aquí toda es positiva va de valores muy altos de pendiente muy grande a pendientes menores o valores menores pero positivos y luego vuelven a ser mayores recuerden la derivada es la pendiente instantánea right the derivative is graph b the inverse sine function is increasing everywhere so its derivative is always positive and the derivative is greatest near the edges of the function. Now let's work out exactly what the derivative of the inverse sine is. First off, what's an equivalent way to write that y equals the inverse sine of x? B. 
¿De qué otra forma, de, de qué otra forma podemos escribir y igual a menos 100 no, 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 a la menos 1 de x? Estaba buscando el signo del lugar. Seno de y es igual a x, seno de x igual a y, coseno de y es igual a x o coseno de x igual a y. ¿Cuál de esas cuatro es válida o equivalente a y igual al seno a la menos 1 de x? ¿Cuál? Whenever you see that y is equal to the inverse sine of x, you can always rewrite that as x is equal to the sine of y. Be careful, you can't always go the other way. Right. Saying that y equals the inverse sine of x is the same thing as saying that x equals the sine of y. Now try using implicit differentiation to take the derivative of both sides of this equation. What's the resulting equation you get? ¿Cuál sería la derivada de ambos lados o de cada uno de los lados de desigualdad? ¿Cuál es la derivada del seno de y? ¿Y cuál sería la, de, cuál es la derivada de x en función de x? Nicely done. Let's see how you got that. On the right hand side, the derivative of x is 1. On the left hand side, you used the chain rule. First, you can find the derivative of the sine function, and that's cosine. So we have the cosine of y. And we can multiply that by the derivative of what's inside the sine function, which is y. The derivative of y is dy dx. So you found that if y equals the inverse sine of x, then the cosine of y times dy dx equals 1. We want to solve for dy dx, which is the derivative of the inverse sine. So to isolate dy dx on one side of this equation, let's divide both sides by the cosine of y. And that gives us dy dx equals 1 over the cosine of y. Using the fact that x equals the sine of y, can you find an equivalent way to write the cosine of y? Bien. ¿Cuál sería ahora entonces la de la, la expresión equivalente para el coseno de y? Dado que x es igual al seno de y. ¿Cuál de estas cuatro expresiones es equivalente al coseno de y? Uno menos x cuadrada, x cuadrada menos uno, o la raíz cuadrada de uno menos x cuadrada, o la raíz cuadrada de x cuadrada menos uno. Recuerden la definición del coseno. Vamos a ver. Vamos a recordar. Here's the triangle. And let's call this side x. We can call the hypotenuse 1. And that means that this angle here could be y. Why is that? Well, the sine of y is the opposite over the hypotenuse, which is x over 1 which is exactly what this equation says. Now, we want to find the cosine of y. To find the cosine of y, we need to know this length here. Can you find it using the Pythagorean theorem? ¿Cuál sería entonces el, la longitud del cateto que nos falta?
cuál expresión podríamos usar. Este podemos llamarle A, este podemos llamarle B y este podemos llamarle C. ¿Se acuerdan la relación entre esos cuatro lados? Sería entonces que tendríamos C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿no? La suma de cuadrado de los capítulos es igual a cuadrado de la hipotenusa. Pero tenemos que esto es igual a 1. 1 es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero queremos conocer A. Entonces tenemos que despejar A. Comenzaremos por A cuadrada sería igual a 1 menos B cuadrada. Por lo tanto entonces A sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos B cuadrada. A es este lado y entonces que es el coseno de Y. Se da igual entonces a la raíz cuadrada de 1 menos ¿quién es B cuadrada? X cuadrada. Si no es más. Exactly. You used an identity that relates the sine and cosine functions. For any value of y, sine squared y plus cosine squared y equals 1. If we subtract sine squared y from both sides, and then take the square root of both sides, we see that cosine y equals the square root of 1 minus sine squared y. And we can simplify this expression here. Since sine y equals x, we can plug in an x over here, so that cosine y equals the square root of 1 minus x squared. Let's substitute this expression in for the cosine y term in the denominator here. So when y equals the inverse sine of x, dy dx equals 1 over the square root of 1 minus x squared. In other words, the derivative of the inverse sine of x is 1 over the square root of 1 minus x squared. And that's exactly the derivative you found earlier. Here's the graph of the inverse sine, and sure enough, the derivative you picked out is the graph of the function 1 over the square root of 1 minus x squared. Okay, so now that you've found the derivative of the inverse sine, try finding the derivative of the inverse cosine. You'll want to use the same techniques, like implicit differentiation, the chain rule, and at least one trig identity. Good luck! <laughs> ¿Cuál sería entonces la derivada del coseno a la consuma de x? ¿La primera? Sí. Y vamos a terminar viendo cómo se relacionan tasas de cambio o la, la derivada de ambos lados de una función. Por ejemplo, tenemos la función A es igual. No se llama función exactamente porque no es 
está hablando, esta es la fórmula de qué? De un círculo, y un círculo no es una función. Pero podemos obtener la derivada de una, de una ecuación. La derivada de los dos términos de esta ecuación, la derivada de izquierda la derivada de derecho, que es lo que tenemos acá, la derivada de A en función de T igual a la derivada de pi por R cuadrado en función de T. Vamos a ver qué sucede en este caso. Es un ejemplo muy interesante porque nos habla de cambios, tasas de cambios. Y algo que es constante en los seres vivos, en los sistemas biológicos, incluso en los ecosistemas, es que todo cambia. Y el cambio de un fenómeno está relacionado con el cambio de otro fenómeno. Yeah. While implicit differentiation is useful for finding derivatives of complicated functions, you can also use it to solve a class of problems called related rates. Let's see an example. Suppose you're pouring pancake batter onto a frying pan at a constant rate. This is what you might see as you look down into the frying pan. Which property of the pancake would you also expect to increase at a constant rate? Yeah. Nos dijo, imaginen que están poniendo pasta para hot cakes en una sartén. Por eso es que no se llaman hot cakes, se llaman pasteles de sartén. Sartén es pan y cake es pastel. Entonces un pancake es un pastel de sartén, no de horno. No sería oven cake. Oven es horno. Entonces ya saben que eh, cuando escuchen por ahí en alguna película o programa australiano, británico, gringo, canadiense de agroparlante, por eso hasta inglés acapulqueño, <risa> de lanchero de Acapulco. Bien, eh, si escuchan la palabra pancake, no es lo que luego dicen en algunas ocasiones cuando tradu mal traducen películas este, películas eh, agroparlantes al español, muchas veces en España, por ejemplo, en Sudamérica, entonces le dice un personaje que le otro trabajo le pregunta, ¿qué es un panqueque? ¿Qué es un panqueque? No, en México les decimos hotcakes. ¿De dónde va tal vez? Bien. Es, eh, ponemos entonces la pasta para pastel en la sartén y se empieza a expandir. Si los hacen bonitos les van a quedar como círculos. Ahí me quedan así como amibas. Será que soy biólogo. Me quedan cortes en mi pero imaginemos que se va este, expandiendo en forma circular, un círculo más pequeño y más grande, más grande, más grande. Podríamos tal vez entonces encontrar ahí eh, una expresión. Si ponemos la, la pasta para hot cakes o pancake, eh, la pasta la vertimos por desvertir, butter es la pasta, pancake es el hot cake, en el la sartén este cuál es el a una tasa, a una velocidad o tasa constante la dejamos caer poco a poco no de trancazo no primero rápido luego, es, luego lento sino así una velocidad más o menos constante cuál propiedad del hot cake ustedes creen que aumente a velocidad constante. O sea, vertimos la pasta de manera constante. ¿Cuál de estos cambia constante? El radio del hot cake, porque es un círculo, el área del hot cake, el área circular del hot cake, o la inteligencia del hot cake. ¿Vale? ¿Cuál? La, el área. El área. Vamos a ver cómo muestra aquí la... Vale. 
We're pouring stuff down at a constant rate, so we want to choose an answer that measures how much stuff is on the pan. Between the radius and the area, which one best measures how much stuff is on the pan? Right. The area will increase at a constant rate because it represents the total amount of batter in the pan. If we were to make a graph of how the pancake's area changes over time as we pour, it would look like this. The area is initially zero, and the area is increasing at a constant rate. Now let's see if we can figure out how quickly the pancake's radius is increasing. Which of the following functions looks like the most reasonable curve for how the pancake's radius changes over time? Bien. Okay. Tenemos entonces aquí la gráfica del área, del cambio en el área en función del tiempo. Ok. Um, ¿Cuál de estas gráficas de tiempo contra radio corresponde o representa el cambio del radio en función del tiempo? Si el área cambia de manera constante, ¿cómo cambia el radio? de manera constante, de manera exponencial o en una forma cóncava arriba o en una forma exponencial cóncava abajo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo creen ustedes que cambia? De manera constante, primero despacio y luego rápido o primero rápido y luego despacio. En el rápido. Primero es rápido y luego el espacio. Y para eso... Para eso hay que practicar mucho. Eso lo hice yo... ¿Cuándo lo hice? El día 26 de junio a las 12 con 28. Está la, 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 la fecha y la hora de que me tome la foto. Ok, bien. Entonces fue primero rápido y luego despacio. Vamos a ver por qué. Initially, the radius is going to have to increase very quickly to accommodate the new area that you're pouring. But once the pancake is very big, the radius doesn't have to increase very much to add the same amount of area. These two shaded areas are roughly the same, but here the radius increased from this to that which is a lot, here it increased from this to that, which is much less. Which graph represents something that's increasing but at a slower and slower rate? Exactly. The correct curve is C. The radius is increasing the fastest at the beginning and slows down over time as the pancake gets bigger. Let's use implicit differentiation to see if we can prove this. First off, let's call the area of the pancake A and the radius R. How can we relate these two variables? Bien, ¿cómo podemos relacionar ambas funciones? El cambio del área en función del tiempo es una función. El cambio del radio en función del tiempo es una función. No así el círculo. El círculo no es una función. La expresión matemática del círculo es una ecuación. Bien. ¿Cuál es la relación correcta entre el área y el radio? ¿Cuál es la fórmula del área de un círculo? ¿La fórmula? Le puedes preguntar a un niño de tercero de primaria. Les va a contestar pi por radio cuadrado. 
Right. Since the pancake is circular, its area is equal to pi r squared. We said the area is increasing at a constant rate. Let's suppose this rate is 5. For example, that could mean that the area is increasing at a rate of 5 square inches per second. So if the area is increasing at a rate of 5, how can we write down this fact mathematically? Bien. Nos propone, nos plantea que tal vez la pendiente eh, de esta recta es de 5. 5 centímetros cuadrados por segundo, tal vez, o 5 pulgadas por segundo, dado que estamos midiendo el área al ¿sí? del tiempo. ¿Cuál de estas siguientes expresiones sería la que nos describe el incremento del área en función del tiempo a una tasa constante de 5? ¿La última? ¿Nada más? El cambio del área en función del tiempo es igual a 5. Las dos. De hecho, si despejo el área, me queda da igual a 5 por dt. Simplificada, a igual a 5 t. Exactly. If the area is increasing at a constant rate of 5, that means that da dt equals 5. So if we know the rate at which the pancake's area is increasing, let's see if we can use that rate to find the rate at which the radius is increasing. We'll do that by starting with our equation that relates area and radius. And let's use implicit differentiation to take the derivative of both sides with respect to time t. Can you simplify this equation? Bien. Um, planteando si podemos obtener el cambio en la radio en el tiempo a través de diferenciación implícita. ¿Cuál es el resultado obteniendo entonces la derivada de ambos lados de la igualdad? A igual a pi por radio cuadrado, ¿cuál sería la derivada de A en función de T y cuál sería la derivada de pi por radio cuadrado en función de T? La tercera, mmm, no, pero casi, ¿cuál? La primera. Great job. The left side becomes dA dt. And if we look at the right side, we're taking the derivative of pi times r squared. r changes over time, but pi is a constant, so we can pull it out of the derivative. That leaves us with pi times the derivative with respect to t of r squared. To find the derivative of r squared, you used the chain rule. First, the derivative of something squared is 2 times that something. So we have 2r, and we have to multiply that by the derivative of r, which is dr dt. So you found that the right side of this equation simplifies to pi times 2r dr dt. But this looks a little nicer if we swap the order of the 2 and the pi. So if a equals pi r squared, then dA dt equals 2 pi r dr dt. This is the equation that tells you how the rates are related. You can use dA dt, the rate at which the area is increasing, to find dr dt, the rate at which the radius is increasing. In this specific example of the pancake, we said that dA dt was equal to 5. If you plug this constant value for dA dt into the related rate equation you just found, can you solve for dr dt? Bien, ok. Podemos entonces ahora resolver el lado derecho de la igualdad, suponiendo que 
tenemos esta función. Suponiendo que el área se incrementa a una tasa constante de 5, ¿cuál de estas ecuaciones describe cómo cambia el radio? De A en de T es igual a 5. Let's quickly see how you got that. First, you plugged in 5 for dA dt over here. To solve for dr dt, you divided both sides by 2 pi r. Great. Let's just flip this equation around. So you found that dr dt equals 5 over 2 pi r. This result makes a lot of sense. When r is big, meaning the pancake is very large, having a large r in the denominator means this fraction will be small. And sure enough, the curve you picked out for radius versus time has a smaller instantaneous slope, or rate dr dt, for large values of r. And similarly, when r is small, this fraction will be bigger. So when the pancake is smaller, its radius is growing faster. And you can see that from the steeper tangent line over here when r is small. So sure enough, as the pancake gets bigger, the rate at which its radius increases gets smaller and smaller. With integral calculus, which you'll learn about later, we can actually find a precise formula for how the pancake's radius changes over time. In this example, where the area is increasing at a constant rate, it turns out that radius grows with the square root of t. Bien, esta entonces es eh, la matemática de okay. Pero ¿qué tiene que ver con la biología? Pues, como es evidente, los organismos, hablando de organismos, sistemas biológicos, algo que es notable es cómo cambian en el tiempo, por ejemplo, en cuanto a las dimensiones. Un organismo cualquiera, no importa si es salvo bacterias, salvo, bacterias, salvo algunos microorganismos, eh, y los virus, que no son organismos, son entes biológicos, salvo eso, todos los demás cambian sus dimensiones en el tiempo. Igual que el hot cake se va expandiendo. ¿Bien? Cierto, no vamos a llegar a la definición que daría un físico de un, una, de un caballo. Un caballo crece, camina o corre. Y la primera suposición que había un físico para describir estos fenómenos de un caballo diría, bueno, primera suposición, el caballo es esférico y carece de fricción. No, no. Entonces, de manera directa difícilmente podríamos aplicar esta relación específica. Pero sí el concepto. ¿Se han fijado cómo crece? No sé, ¿alguno de ustedes ha tenido mascota? ¿Algún perro, algún gato desde pequeño, se los dieron, ay, qué bonito cachorrito, y entonces los engañaron, ¿verdad? ¿eh? Parecía de peluche y estos crece y cual peluche. Al principio crecen muy rápido y después crecen más despacio. Tus hermanos menores o primos o amigos, o si se acuerdan ustedes mismos, cuando fueron creciendo al principio crecía una, como la espuma, o como el hot cake, y después más despacio. ¿Sí? Eso en cuanto a un organismo, en cuanto a poblaciones. ¿Cómo se distribuyen las poblaciones en un ambiente, en un nicho, en un ecosistema? Pues, este fenómeno de crecimiento y la relación de variables entre diferentes variables en el crecimiento de los sistemas biológicos es de todos los días. Entonces, eso es la primera observación. Eh, y la segunda pues es que eh, esta es la única constante en, 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 en los sistemas biológicos siempre cambia siempre cambia al cambiar una variable cambia la otra entonces para poder entenderlo mejor es importante echar mano de la diferenciación de la diferenciación
de ahí la importancia de este tema que vimos el día de hoy, con el cual cerramos nuestra sesión para vernos entonces el viernes y ver el concepto de segunda derivadas o derivadas superiores. Por hoy terminamos.